Yeni bir günden herkese selamlar. Eğer ilk kez bu videoyla bize katıldıysanız sizlere tavsiyem serinin birinci videosundan çalışmaya başlamanız, oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Çünkü birinci videolarda, ilk videolarda egzersizlerin nasıl yapılacağı, nasıl doğru nefes alacağımız, karın içeri uyarısını ne maksatla kullandığımız ve egzersizleri yaparken nelere dikkat edeceğimizi özellikle de mevcutta sağlık problemi olanlar için dizlerinde bel fıtığı ya da boyun fıtığı olanlar için nelere dikkat etmesi etmeleri gerektiklerini o videolarda anlatıyorum. Biz burada bugün başka bir konuyla ilgili konuşacağız. Bu sebeple sizlerin ilk videolardan başlamasını tavsiye ederim. Dünkü videoda, dünkü çalışmada Fasya dokusunda kalmıştık. Fasya dokusu çok öyle halk tarafından bilinen bir doku değil. Kurban kesenler bilir, etle çok kaşır neşir olanlar bilir. Kasın üstünü saran, böyle o kas dokusunun üstünü saran şeffaf zar gibi bir doku vardır. O miyofasya yani kasın fasyası anlamında söylüyorum. Ama dün de söylediğim gibi fasya dediğim bu doku tıpkı bir örümcek ağı gibidir. Hemen hemen şeffaftır. Çok içerisinde çok az böyle kasılabilir lifler hani dün de bahsetmiştim ya kasılabilir lifler mevcuttur. Karın bölgesindeki organları saran ve organlarla alakalı fasya dokusu hariç çok hareketli de sayılmaz. Kasılabilir özellik daha çok miyofasya dediğimiz kası saran kısımlarda söz konusu. Hareketli olduğu bölgede Karın bölgesi yani bir ayakları yok bir, bir yerden bir yere eklemleşerek gitmiyor ama bir şekilde kendini nakledebiliyor. Oradaki içeriğindeki sıvının basıncıyla bunu hallediyor olabilir vesaire. Orayla ilgili bir bağışıklık sistemine yardım etmesi, organların rahatsızlanması ile ilgili ya da enflamasyonu ile ilgili bir yardımı söz konusu ya da bir mikrop durumu söz konusuysa onunla ilgili immün sistem faaliyetlerine dahil olması sebebiyle çok küçük bir hareketliliği var. Onun dışında hareketsiz sadece kılıf doku, koruyucu doku dediğimiz bir doku. Kuvvetli de bir dokudur aslında ama çok fazla sıkıntıya giriyor son dönemlerde ve bu doku tanınmadığı için sıkıntının buradan kaynaklandığı da fark edilmiyor maalesef. Kişide gezen ağrılar, yaygın vücut ağrıları yapabilmesi sebebiyle fibromiyajı ile çok fazla karıştırılıyor. Ya da belki fibromiyajinin de içinde bir durum aslında. Hani karıştırılıyor, karıştırılıyor demek doğru değil ama fibromiyajı ile beraber görülmesi söz konusu olabiliyor. Yaygın ağrıların olma sebebi dün söylemiştim. Ayak ucundan başlar, kafatasına kadar hiç kesinti vermeden dokuları birbirine sarar, sarar, sarar, paketler ve yukarıya doğru tırmanır ya da aşağıya doğru iner ya da yanlara doğru açılır. Bir yönü yoktur aslına bakarsanız. Her yöne, yöne doğru dağılır. Önemli olmasının sebeplerinden biri ağrıyı taşıyabiliyor olması. Yani bir sinir dokusu değil, bir damar dokusu değil. Ama bütünlük arz ettiği için, hiçbir yerde kesintiye uğramadığı için ağrıyı da taşıyabiliyor, vücuda binen yükleri de taşıyabiliyor. Yani siz ayağınızı incittiğiniz zaman, ayak bileğinizi incittiğiniz zaman orada tam net bir blokaj olmasa dahi, olsa daha belirgin olur. Ama olmasa dahi bu sıkıntıyı yukarılara kadar taşıyabilir, gerilimi, aşağıdan gelen bu gerilimi yukarıya aktarabilir ve omuzda bir takılmaya örneğin neden olabilir? Bize bir örnek sunum yapmıştı. Ortopedik manuel terapi hocamız Oktay Bey. Kendi ilgilendiği vakalardan biri bu. Öğrencisi daha doğrusu. Omuzunu kaldıramıyor ama ağrı acı yok. Kesinlikle ağrı acı yok. Sadece 90 dereceye kadar kaldırıyor. Ondan daha yukarı omuzunu kaldıramıyor. Omuzla ilgili gerekliliklere bakıyorlar, neyi değerlendirmeleri gerekiyorsa inceliyorlar. Derste olan bir mesele zaten bu. İnceliyorlar, bir problem yok, omuzla ilgili bir sıkıntı yok. Gerekli uygulamalar yapılıyor, tetkikler yapılıyor, omuz hareketinde bir açılma yok. Hoca soruyor, bu hafta ya da yakın zamanda ne oldu? Senin dikkatini çeken, vücudunla ilgili başka bir sıkıntı oldu mu? Öğrenci diyor ki ayağıma bıktım. 
Kötü boktum hem de. Ayakla ilgileniliyor. Onunla ilgili teknikler yapılıyor. Sıkıntısı gideriliyor. Bir bakıyoruz omuz kalkıyor. Yani vücut böyledir. Anlatabiliyor muyum? Bu bir efsane değil. Ayağınızı burktuğunuz zaman baş ağrısı çekebilirsiniz birkaç hafta boyunca. Çok normaldir. Ya da dişinizi yaptırdığınız zaman migren ataklarınız üst üste ya da gerilim tipi baş ağrılarınız üst üste gelmeyebilir. Gelmeye başlayabilir. Karın ağrıları duyabilirsiniz. Vücudun bir yerinde bir şey olduğu zaman orası bunu rahatlıkla atlatabiliyor olsa dahi bir başka yerde bir hassasiyet söz konusu olduğu için orada sıkıntıya neden olabilir. Fasyo dokusu neden önemlidir bir de biliyor musunuz? Şöyle canlandırabilirsiniz bu konuyu gözünüzde. Hep buradan örnek veriyorum. Sağ olsun Ali Hoca vermişti bu örneği. Çift kişilik bir yatak düşünün. Üzerinde de gergince bir çarşaf serili. Lastik bir çarşaf serili olsun esnek. Çarşafı yatağın bir ucundan Bürkmeye başlayın. Çevirin yani kendi etrafında. Çevirin, çevirin, çevirin, çevirin. Çarşaf önce yakın bölgelerden oraya doğru toparlanmaya başlayacak. Sonra ta yatağın yukarı uçlarından doğru toparlanıp o köşeye doğru hareket etmeye devam edecek. Hele ki eğer bir yerde bir çatal iğne, çengelli iğne takılıysa şayet o zaman orada aşağıdaki burma işlemi zorlamaya devam ettikçe... Orada küçük küçük yırtılmalar söz konusu olacak. Hem çarşafta hem de yatağın kendisinde çatal iğneyle alakalı. İşte vücudumuzda tıpkı böyledir. Bir yerde bir sıkıntı meydana gelir. Dokular oradaki gerilimi yavaş yavaş diğer dokulara doğru yaymaya başlarlar. Örneğin size bu arada aklıma gelmişken size bir bilgi vereyim. Bu konudan çok fazla bahsedilmez. Ben... Kendimle ilgili bilgi almak için soranlarda ya da danışanlarımda bunu hep sorgularım. Bir alarm daha. Ağrı yukarıdan aşağıya doğru iniyorsa kas iskelet sistemi kaynaklı olabilir, sinir sistemiyle alakalı olabilir. Yani mesela bel boyun fıtığı olabilir ya da sinirle ilgili bir şey söz konusu olabilir. Ama ağrı aşağıdan yukarı çıkıyorsa şayet o zaman dikkat. Çünkü dolaşımla ilgili olabilir. Yani damarsal bir sıkıntı sebebiyle bu ağrıyı yaşıyor olabilirsiniz. Bir kere başıma gelmişti böyle bir durum. Bir danışanım yanında başka bir ahbabıyla birlikte gelmişti. Hasta bacağına yayılan bir ağrı olduğundan söz etti. Bir takım şikayetlerinden bahsetti. Dinlediğiniz zaman mekanik bir fiziksel ağrı olduğunu düşünebilirsiniz. Çok bariz bir şey vermiyor, sinyal vermiyor. Bende başka bir sıkıntı var demiyor. Sadece mekanik, fiziksel, fizik tedaviyle alakalı bir şikayet, ağrıdan söz ediyor. Sordum ağrı aşağıdan yukarı mı takip ediyor, yukarıdan aşağıya mı takip ediyor? Dedi ki aşağıdan yukarı takip ediyor. Beyefendi dedim bu dolaşım sistemiyle alakalı bir ağrı olabilir. Buna ben müdahale edemem, el süremem. Tekrar bir doktora görünmelisiniz. Çünkü zaten bize hastalar doktordan sonra gelirler. Yani önce fizik tedavi ya da ortopedi, nöroloji gibi fizik tedavi ile alakalı diğer yan branşlara görünür hastalar. Sonra fizyoterapiste gelirler. Lakin e, bu hastayı tekrar kalp damar cerrahisine ya da kalp damar hastalıkları bilmiyorum ne deniyorsa o doktora onun görmesi gerekli. Dedi ki benim bacağımda zaten damar tıkanıklığı var. Allah muhafaza şimdi... Çalışmış olsaydık bu hastayla bir de söylemiyor üstelik yani bunu anlatması da lazım. Normalde de anlatır hastalar her şeyi anlatırlar. Zannediyorum ki o beyefendi beni denemek istemişti. Ama şakaya gelecek şeyler değil bunlar. Yani bu tarz denemeler yapılmamalı. Bir an insan sonrasında anlatmayı da unutabilir yani başta deneyim derken. Böyle bir hastada çalışsak. Ve oradaki o damar tıkanıklığına neden olan parçanın Allah muhafaza yerinden ayrılmasına sebep olsak gidip tıkıcı ayarlardan biri ya kalp ya akciğer ya beyin. Bu sebeple bu işin şakaya gelir tarafı yok. Ve doktor kontrolünden geçmemiş, doktor muayenesinden geçmemiş, fizik tedavi görebilir, manuel terapi onay- görebilir onayı almamış Kişiye el sürmek istemeyişimin nedenlerinden biri de budur. Ki doğru olan da budur zaten. Fasyo dokusunun böyle bir özelliği var. Damar dokularını da sarıyor, sinir dokularını da sarıyor. 
ta yukarıya doğru çıkıyor ve genellikle ağrı duyusunun ya da gerilim duyusunun taşınmasında yardımcı oluyor. Bu arada organlarımızı da bir kılıf içerisine alıyor. Hani dedim ya karın bölgesinde hareketli diye. Organla ilgili bir enfeksiyon söz konusu olduğu zaman immün sistem malzemeleriyle beraber içeriğindeki yağ ve immün sistem malzemeleriyle beraber o organa doğru meyil etmeye uğraşıyor ve çabalıyor. Böyle bir hareketliliği olduğu görünmüş ki organın iyileşmesiyle ilgili kendisine yardımcı olabilsin. Ama bu sadece karın bölgesiyle alakalı bir durum. Karın bölgesinde biraz böyle farklı katmanlara sahip çünkü farklı bir yapıya sahip. Miyofasil ağrı sendromu dediğimiz bir sendrom var. Hastalığı da var yani bunun kendine ait ama... Kas fasyasıyla alakalı kısmını incelemişler sadece. Kas kılıfıyla alakalı. Mio kas, miyofasyal kas fasyasıyla alakalı anlamında kullanılıyor. Miyofasyal ağrı sendromunda da çok yaygın sırt ağrıları olur. Aslında gezici ağrılar da görülebilir ama gezici ağrılar daha çok fibromiyajiye mal olunmuş ağrılar. Miyofasyal ağrı sendromunda ise bir türlü geçmeyen Sırt ağrıları söz konusudur. Şimdi bir türlü geçmeyen sırt ağrıları değil de miyofasil ağrı sendromu yazarak o videoyu yayınlasak kimse açıp izlemez. Yani birkaç kişi vardır benim her videomu, her yüklediğim videomu izleyen. Onlar haricinde kimse açıp izlemez. Ne olduğunu anlamaz bile, dikkatini bile çekmez. Ama o bir türlü geçmeyen sırt ağrılarınız, o kulunç ağrılarınız, işte bu miyofasyal ağrı sendromu dediğimiz rahatsızlık içerisinde incelenir. Ne yapmak lazım? Önce bağ dokuları, kılıf dokuları, kas dokuları biraz esnetme çalışmak lazım. Böyle bir durumda üzerine kuvvet egzersizleriyle çalışmaya devam ederseniz ilk bir ay kendinizi haşet edersiniz. Ancak o bir aydan sonra iyileşme görülmeye başlanır ama o bir ayı da daha şiddetli ağrılar içerisinde geçirirsiniz. Onun yerine bir iki hafta esneme egzersizleri çalışılsa ağrılar geçer hem hem de peşine kuvvet egzersizleriyle beraber kas ve doku yıkımı hani bahsetmiştim ya önceki videolarda doku yenilenmesini sağlayabilmek için de biz fiziksel anlamda vücuda yükleniriz. Kas ve doku yıkımı yaşlı kaslar için, yıpranmış kaslar için gerçekleşmiş olur. Böylelikle yerine yenileri gelir ve yenileriyle bir süre daha ağrısız, sızısız bir hayat sürebilmemiz mümkün olabilir. Daha genç yaşlarımda, <gülüyor> 20'li yaşlarımda bir dönem bu rahatsızlığa ben de yakalanmıştım. Çok fazla ders çalıştığım dönemlerde o dönemler. Bir ay, bir aylığına spor salonuna gittim. Daha da uzun giderdim belki de ağrılar geçince artık gerek, <gülüyor> gerek duymadım. Ben de sizler gibiyim yani. Çok değişen bir şey yok. O yüzden halinizden iyi anlıyorum. Bu sebeple iyi anlatıyorum belki bu kadar. Spor salonuna başladım. Tabi o zamanlar esneme egzersizlerinin fizyolojisinin bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyoruz. Daha öğrencilik zamanlarımız. Kas, her şeyi kas, kası çalıştırmayla çözebileceğimizi zannediyoruz. Yani her şeyin acemiliği çok zor gerçekten. Neyse spor salonunda aletlerle güzelce çalıştım. Tabi haşıtım çıktı, partim çıktı. Bir günde bir, iki günde bir, ya yani bir gün arayla, iki gün arayla. O zamanlar yara iyileşmesinin fizyolojik sürecini de bilmiyoruz yani. iki gün ara vermek gerektiğini ağır yıkım olduğunda, hafif olduğunda bir günde yetiyor da. iki gün sürdüğünü yani yara iyileşmesini bunları bilmediğimiz için çoğu kavallığını çektik çok. Her neyse spor salonunda bir ay ağrılarla, sızılarla vesaire çalıştım. Ama o sırt ağrımdan kurtuldum. Yaklaşık birkaç yıl hiç sırt ağrısı yaşamadım. Lakin tüm bunları biliyor olsaydım da <gülüyor> önce iki hafta yani o zaman hem acemilik dönemleri hem de öğrencisiniz yani her şeyi adam akıllı tam anlamıyla bilmeyebiliyorsunuz. Önce iki hafta esneme egzersizleri çalışsaydım ondan sonra iki üç günlük bir aradan sonra yavaş yavaş kuvvet egzersizlerine başlasaydım o korkunç ağrıları çekmeden gayet güzel üstelik de daha sağlıklı bir şekilde vücudumu yenileme tazeleme imkanı bulacaktım. Bense kendime zarar verme pahasına gereksiz yorucu ve zorlayıcı bir tedavi programının peşine düşmüş oldum. Dediğim gibi onlar artık öğrenciliğin verdiği ufak tefek kazalar diyelim, göz ardı edelim. 
kendimize zarar vermekte bir sıkıntı yok da beni acemilik dönemlerinde mesleğe ilk katıldığım senelerde en çok zorlayan şeylerden biri. Gerçi klasik fizik tedavi uygularken hiçbir zaman acemilik duymadım. Kendime güvenim, özgüvenim gayet yerindeydi. Çünkü çok güzel bir eğitim almıştık. Çok zorlamışlardı zaten orada. Hayatın bizi zorlayacağı bir şey kalmamıştı yani. Okulda hocalar sağ olsun zorlayabildikleri kadar zorlamışlardı. Ama osteopati eğitimlerinden sonra, manuel terapi eğitimlerinden sonra o özgüveni kaybediyorsunuz. Çünkü neyi görüyorsunuz? Daha öğrenecek çok fazla şey olduğunu. Bu sebeple de yeri, özgüvenin yerinde yerler esiyor. O dönemin İkinci acemilik dönemim diyorum ben ona. O dönemin geçişi çok daha zordu. Çünkü bir makine mühendisinin ya da ne bileyim bir elektrikle ilgilenen birinin başka başka mesleklerin acemilikleri bir nebze yine hallolunabilir. En azından yanınızda çalıştığınız başka ekip arkadaşlarınız vardır. Ama birebir hastayla çalışıyorsanız ve acemiyseniz Elinizin altında zarar verilecek olduğunuz şey şayet eğer zarar verilecekse Allah göstermesin bir candır. Ağrı acı duyan bir hastadır. Bu sebeple yani her iş zordur her meslek zordur da bizimkinin aceviliğini biraz daha zor buluyorum ve bizler için biraz daha acımasız olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla huzursuzluk ve anksiyete yaşamıştım o dönemlerde. Aceviliğimi atlatmam çok zor olmuştu. Nasıl atlatmıştım biliyor musunuz? Çalışmaları kendi üzerimde, ailem üzerinde, eşim dostum üzerinde yaparak bu şekilde atlatmıştım. İlk kurbanlarım hastalar değil onlar olmuşlardı. Bu sebeple de daha az yorucu bir süreç olmuştu benim için ama işte siz düşünün artık. Yani ince düşününce ne kadar az yorucu olabilir acaba? Kulunç ağrısına girdik böylece. Dedik ki bu kulunç ağrısı diye bildiğimiz ve tabii ki orada kulunçlar var doğru ama bu işin kapsamlı ismi, bu hastalığın kapsamlı ismi miyofasyal ağrı sendromudur. Ne yapacağız demek ki kulunç ağrılarımız olduğu zaman önce esneteceğiz sonra kuvvet egzersiziyle yaşlı ve yıpranmış dokuları yıkacağız yerine taze dokuları çalışacağız ve vücut duruşumuzu, vücut postürümüzü düzenlemiş olacağız. Kulun çağrısını da çünkü not almıştım. Buradan oraya da girmiş olmak istiyorum. Ki sırt ağrısı ile ilgili kesin çözüm başlıklı bir videom var ve benim kesin çözüm başlıklı tek videomdur zaten. Çünkü hakikaten baştan sona işin tedavisini anlatıyorum. Yani bunun başka bir çözüm olmadığını anlatıyorum. Fiziksel hastalıklar söz konusu olduğu zaman kendinizi ağrı kesici ve antiinflamatuarlarla tedavi edemezsiniz. Yani şöyle düşünün. Binada çatlak var, tamir olması lazım. Siz boya ve dış cephe kaplamayla bunu düzeltip düzeltemeyeceğinize bakıyorsunuz. Olmaz, hasar var. Ya bununla ilgili bir tamir yapılacak ya yeniden yıkılacak yapılacak. Öyle düşünün. Yani vücudumuz için yeniden yıkılıp yapılması çok tabii mümkün olmasa da bir tamir gerekir. Bunu dış cepheyle ya da boyalarla, süslemelerle e-e, kapatamazsınız. Ağrı kesiciler ve ilaçlar tedavinize yardımcı olurlar. Lakin mekanik çözüme ulaştırmazlar bizi. Bunu sadece ve sadece egzersiz tedavisiyle yerine getirebiliriz. Bu sebeple de birçok hasta yazıyor. Her yöntemi denedim ama çare bulamadım hastalığıma. Youtube'da sorular soruyorsunuz, yorumlar yazıyorsunuz bunlarla ilgili. Soruyorum onlara size düzenli bir egzersiz programı verildi mi? Yok verilmedi diyor kimisi. Kimisi diyor ki evet elime bir kağıt verdiler ama ama olmaz yani. Kişiye hastalığının ne olduğunu anlatmak lazım önce. Hastalığının ne olduğunu bilirse o zaman nasıl bir tedavi yolu izlemesi gerektiğini bilir. Aksi halde ilaçları önemser, egzersizleri önemsemez. Ya da egzersizleri önemser ve ilaçları önemsemez. Fark eden bir şey var mı? İkisi de birbirini destekliyor sonuçta. O yüzden ben uzun uzun anlatıyorum. O yüzden de sizler sağ olasınız, dinliyorsunuz ve hakikaten toparlıyorsunuz. Çünkü YouTube'da bana yazan insanlar zaten normalde bununla ilgili çözümünü bulamamış insanlar. Ya bu da bir şeyleri anlatıyor. Bir de buna sorayım diyen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Kanalıma üye olan insanların çoğu böyledir. Hiç kimse bize böyle anlatmadı diyorlar. Egzersiz yapmaya ikna alıyorlar. 300 küsür bin abone var sanırım şu an. Yani takip eden insan var şu an. 
ö- övündüğüm için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama bu insanlar bir sebeple abone oluyorlar. Neden YouTube gibi bir eğlence platformunda bir fizik tedavi kanalına abone olsunlar ki? Değil mi? Öyle düşünüyorum. Yani olasınız ki, pardon sizi sizi, <gülüyor> sizi sizi anlatmış bulundum. Neden abone olasınız ki? Yani hani bir eğlence, keyifli zaman geçirmek için girilen bir platform. Evet bizler kütüphane olarak da kullanıyoruz. Var öyle faydalı yönlerimiz bizim. Hem kendimiz hem de dinleyeceğimiz kişiler için bu anlamda kullanıyoruz bizim için. Bir bilgi dağarcığı da burası aynı zamanda faydalandığımız. Kulunç ağrısı da böyledir. Kulunçlar neden oluşur biliyor musunuz? Onu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Kaslar ya da bağlar. Bağlarda görülmüyor ama bu kaslarda görülüyor kulunçlar. Zorlandığı zaman vücut der ki ya kuvvetim gücüm de yetmiyor ama bu kişi de sürekli zorluyor kendini. Ya ağır kaldıran biri olmayabilirsiniz. Kollarla öne, hafif öne eğik çalışıyor olabilirsiniz. Öğrenci olabilirsiniz. Kambur olabilirsiniz. Yani ortada Kambur duruş sahibi olabilirsiniz. Ortada ille de bir iş söz konusu olmak zorunda değil. Çok kitap okuyor olabilirsiniz. Sizin de sırtınızda kulunçlar olabilir. Vücut der ki bir kuvvet de kaldırmıyor ama sürekli de öne eğik duruyor. Buna da benim gücüm yetmiyor bu kaslarla ben artık daha fazla bunu karşılayamıyorum. Mesela böyle söyleyebilir. Ne yapsam acaba? Dur ben biraz kendimi katılaştırayım da şöyle bir sertleştireyim şu dokuları. Bu yükü başka türlü kaldıramayız. Başka türlü biz bu insanı dik tutmaya çalışamayız. Yetmiyor gücümüz diyerek güçsüz kas dokularını katılaştırmaya başlar. Yani bir nevi tahtalaştırmaya başlar. Oralarda yapışıklıklar söz konusu olur. İşte biz o yapışık ve tahtalaşmış dokulara kuluçlar diyoruz. Fibrotik dokular. Miyofasya dediğimiz yapılar içerisinde de bu yapışıklıklar söz konusu olur. Kaslar içerisinde de Kaslar içerisinde de yapışmalar söz konusu olur. Nasıl çözüyormuşuz? Önce 2-3 hafta ağrılar geçene kadar esneme egzersizleri. Ondan sonra kuvvet egzersizleriyle beraber yaşlı yıpranmış dokuları vücuttan uzaklaştırıyoruz. Yerine yenileri geziliyor. Kesin çözüm bu. Ha bundan sonrasında hastalık tekrarlar mı? Tabii ki tekrarlar. Yani eski yaşantınıza geri dönün, sporu bırakın, yeniden kambur duruşa sahip olun vesaire vesaire yani aynı işlere, aynı çalışmalara vücudu yeniden maruz bırakın. Tabii ki tekrarlar. Ayağa bir kez burkunca bu ayak bir daha burkulmaz diye bir kayda var mı? Yok. İşte kulunçlar olup da iyileşince tekrar oluşabiliyor. Hastalık yeniden yükselebiliyor. Bir ömür spor yapmaya mahkum muyuz? Hayır değiliz. Bir ömür hareketli olmak zorundayız ama. E, eğer bunu normal günlük yaşantımız içerisinde sağlayamıyorsak, yani öyle bir çalışma potansiyelimiz ya da ortamımız yoksa, e, o zaman günde bir yarım saat en azından şu an bizim yaptığımız gibi spor yapmamız gerekli. Kolları yukarı kaldırmamız gerekli. Arkaya doğru çekmemiz gerekli. Bacakları sağa sola yanlara açmamız gerekli. İleri geri açmamız gerekli. Dizler bükülmeli, açılmalı, azıcık vücuda yük binmeli. Yoksa nasıl tazeleyecek, yenileyecek kendini? Hep böyle belli bir yükün üstüne çıkılmadığı için yaşlanan, yıpranan dokular bir türlü parçalanıp atılamazlar vücuttan. Ondan sonra yaşlanmaya başlarız. Cildimiz de yaşlanmaya başlar. Bu arada hani fasyayı anlattım ya, yüz fasyasını düşünürsek şayet kırışıklıklar da bu fasya dokusunda gerçekleşir. Fasya dokusu esnekliğini kaybettiğinde o da biraz kurumaya başlar yani bir nevi. Ve onun üzerindeki yağ tabakası da aynı şekilde bozulmaya başladığında yüzlerde, göz çevrelerinde, ağız çevrelerinde kırışıklıklar yerleşik kalmaya başlar. Bununla ilgili de bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Özellikle yaşla beraber burnumuz aşağıya doğru sarkıyor ya burnucumuz biraz. Hem onu durdurmak için hem de yüzün kendindeki sarkmaları önlemek için. Neden? Çünkü... Benim de artık yaş itibariyle böyle şikayetlerim başladı. Kendim de çalışmak istiyorum. Neler çalışacağımı belirledim. Kendime bir çalışma programı hazırladım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanıyorum hafta sonuna yetişir herhalde. Onunla ilgili ayrıca bir çekim yapacağım. Sizlere de öğreteceğim neler yapacağımı. Bunların Bunları boş işler olarak görmeyin. Moralimizi düzeltir, bize iyi gelir. Hani çok da bir sakıncası yoktur. 
yani sonuçta yaşlılıktan şikayet etmiyoruz. Bir şekva halinde değiliz. O yüzden bu tarz çalışmalardan rahatsızlık duymayın. Çok saplantı haline geldiğinde tabii problem oluşturur. Lakin saplantı haline gelmediği sürece iyi görünmek güzeldir yani. Beyler için de, bayanlar için de. Bu arada sanırım herkes ya da ben konuşmalarımda farkında olmadan hep bayanlara hitap ediyormuşum gibi bir hava izlenim oluşuyor ama öyle bir durum yok. Beylerden de hatta neden olduğunu anlamadığım bir şekilde genç bir sporcu da takip ediyormuş bu egzersiz programını. Kendisine hafif gelir diye düşünüyorum. Lakin o kendisi için yeterli görüyorsa belki ben kendi çalışmamı hafif görüyorumdur bilmiyorum. Kendisi için yeterli olduğunu düşünüyorsa belki de sohbeti muhabbeti seviyordur. Tabii ki bize katılabilir yani bunda bir sakınca yok. Yalnız bir inceleme yaptım ufak. Gördüm ki iç sahada hani voleybol falan oynanan ne denir o sahaya ben şimdi ancak iç saha denebilirim. O sahada Futbol oynanmış, oynamışsınız. Çok sıkıntılı kas eklemler vesaire için sizin fiziksel sağlığınız için sürekli yaptığınız bir çalışmaysa şayet bununla ilgili bir önlem alınmalı. Halı sahalar bile kötüdür. Keza ki bırakın o iç mekan, o iç saha sizler için sakatlanmanız söz konusu olabilir. Çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bence bir an evvel terk edilmesi gereken bir uygulama. Öyle olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı bir müsabaka gördüm. Kısa sürelik bir videoydu. Maalesef çok inceleme fırsatım olmadı. Karşılıklı bir müsabaka gördüm ama e, onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Belki şu an kendisi izliyordur. Söylemiş, iletmiş oldum. Beylerden de çalışanlar var. Sayıları hanımlar kadar çok mu onu henüz bilmiyorum ama yakında anlarım. İstatistikler üzerinden anlarım. Çok sevindim sizlerin de takip etmesine. Çünkü... Erkek bedeni, fiziği daha kuvvetlidir. Bu çalışma belki sizler için hafif gelebilir diye düşünmüştüm. Bu sebeple çok fazla bu konuyla ilgili bir uyarıda ya da siz de gelin buyurun yapın çağrısında bulunmamıştım. Ama yavaş yavaş başlamışsınız çalışmalara. Çok sevindim. Lütfen soru sormaya çekinmeyin. Burası böyle bir e, hanımlar günü gibi değil. Sizler de sorularınızı iletebilirsiniz. Çekinmeyin derim. Genç arkadaşlardan var, 20'li yaşlarda arkadaşlardan var. Mesela bugün bu sabah daha bir yorumunu okudum. Yazmaya çekiniyorum demiş o da. Lütfen çekinmeyin. Sıkıntıları olanlar özellikle. Lütfen ve lütfen çekinmeyin. Bir selam vermeye geldim diyenlere de itirazım yok. Sizlere de selam olsun. Sizler de yorum ve mesaj, mesaj atabilirsiniz. İyileşme motivasyonu diye bir başlık atmışım bir de dünkü yarım kalan konulardan. İyileşme motivasyonu çok önemli. En önemlilerinden biri aslında biliyor musunuz? Egzersizlerden daha da önemli diyebilirim hatta. Bir uzmana gittiğiniz zaman o uzmandan göreceğiniz fayda o kişiye ne kadar güven duyduğunuzla doğru orantılıdır. Paralel gider yani. Ne kadar çok güven duyarsanız o kadar çok o işten fayda ve şifa görürsünüz. Bu sebeple acemiliklerimizin daha doğrusu şöyle anlatayım. Hem acemisiniz meslekte hem de yaşınız küçük. İki kat zarardasınız yani genç bir fizyoterapist olarak. Yaşınız küçük olduğu için bir kere o teyzeler, amcalar size pek güven duymazlar. Ah canım yavrum diye severler sizi böyle. Halbuki kendileriyle ilgilenen uzman sizsiniz. Sevmelerinde bir sakınca yok bu arada. Çok hoşa gidiyor. O ayrı mesele. Ellerinden öperim hepsini. Lakin hem yaşınız küçük hem de acemisiniz. İki kat bir gerilim söz konusu. Bir korku filmi gibi adeta çalışmak o dönemler bizim için. Çünkü insanlar güven duydukları, bakın saygı duydukları demiyorum. Güven duydukları kişiye, ya bu büyü işi yapabilir dedikleri kişiye. Ha, aynı zamanda o kişiye saygı da duyuyorlarsa ne ala katmerli, çifte katmerli hatta. Çifte kavrulmuş hatta. Daha çabuk iyileşirler, daha çabuk fayda görürler. Çünkü size aslında kuantumla ilgili bahsettiğim o videoda anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Biz olaylara sebepler dairesinde bakıyoruz ama eşyanın hakikatinde sebeplerin dairesiyle ilgili bizim sandığımız gibi çok fazla şey yok. Yani bozulan vücut mekaniğinizde, 
bozulan hücresel yapınız da, sinirsel iletiniz de bedeninizi doğru frekansa, doğru titreşime getirmeyi başarabilirseniz şayet düzelir. Egzersiz yapmanıza gerek yok. Ama lakin bu titreşime bedeni getirmek çok büyük bir maceradır. Yani meditasyonla, yogayla evet bir şeyler yapılabilir. Çok güçlü meditasyon gücü olanları hariç tutuyorum. Ee, onun dışında bir sıradan insanların yaptığı meditasyonlar, yogalar vesaire çalışmalar bu titreşimi frekansı yakalamaya yeterli olmaz. Hatta çok çok iyi meditasyon gücü olan yani bu konuda üstün yetenekli olan özel insanlarda bile bu işin son tabakasına en güçlü yerine çıkmak mümkün olmaz. Çünkü evreni, insanı, eşyayı ve yaratıcıyı belki yaratıcıya bile inanmıyordur. Anlamakla ilgili bir noksan vardır. O noksan orada kaldığı sürece tam olarak güçleri nihai noktaya erişmiş olmaz. Bunu yapabilen de çok az sayıda insan vardır diye tahmin ediyorum. Sizler de az çok tahmin ediyorsunuzdur bunların kim olduklarını. Budistler mesela bu konuyla ilgili iyi çalışırlar. Onlarda da aynı şey vardır. Nefis terbiyesi diyoruz ya biz hani İslam'da. Onlar da beden terbiyesi diyorlar. İkisi arasında çok fazla anlam bakımından çok fazla bir fark yok. Budistler de az yerler, az içerler, az uyurlar, az konuşurlar. Onlarda da nefis terbiyesi aynıdır. Bizde de nefis terbiyesi aynıdır. Maksat ne, amaç ne? Ruhun yeteneklerini dışarıya çıkarmak. Ruh ne? Latif bir madde. Yani titreşim frekans boyutunda daha güçlü bir varlık. Ben de tam olarak nasıl tanımlayacağım bilmiyorum. Varlık. Dolayısıyla beden ne kadar körertilirse bu titreşim frekanslar, kuantum, ruh mertebeleri vesaire ben de çok konulara hakim olmadığım için bilgili değilim yani çok fazla bu konuyla ilgili. Deneyimli de değilim. Bunlar da daha üst seviyelerde yeteneklere sahip olabiliyorsunuz. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az uyumak. Püf noktası bu efendim. Beden bu şekilde terbiye olunduğunda bu beden kafesindeki ruh kuşu serbest kalıyor. O muhteşem, güzel kanatlı, latif kuş serbest kalıyor. Böyle bir durum söz konusu. İşte ruhla beraber... Yani bedenden sıyrılıp ruhla beraber yeterli titreşim ve frekansa ulaştığınız zaman bedeninizdeki her şeye müdahale edebilmeniz mümkün. Ama dediğim gibi yani bu büyük bir terbiye, büyük bir çalışma gerektirir. Böyle çok fıtraten herkes nefis daha doğrusu beden bu çalışmaları yapmaya uygun değildir. Aç kalmaya da az konuşmaya da hani aç kalabilirim de az konuşarak... Gerçi günlük yaşantımda çok konuşan bir insan değilim. Bakmayın burada bir türlü susmak nedir bilmiyorum. Gelelim iyileşme motivasyonumuza. Size bir örnek anlatmak istiyorum yine kendi hayatımdan. Benim ellerimde siiller vardı parmaklarımda. Ve kötüydü gerçekten yani çok fazla vardı. Böyle duvara vesaire bir yere takıldığı için ayrılmalar, yırtılmalar da olmuştu. Çok canım yanmıştı hatırlıyorum o yırtılma olduğu zaman. Çok fazla vardı ellerimde ve dışarıdan da görülüyordu. Bir gün biri, ben şimdi çok hatırlamıyorum, annem başka bir hikayeyle anlatıyor onu, ben başka bir ortamda hatırlıyorum. Bir kadın ama bana şunu anlattı, dedi ki kızım bu sihirlerden kurtulmak istiyorsan hiç kullanılmamış küçük bir sabun bul dedi. Erimesi çok uzun zaman almasın ama hiç kullanılmamış olsun. Küçük bir sabun bul dedi, akşam yatmadan önce kimseye de bunu yaptığını anlatma dedi ki bu tarz ritüellerde, çalışmalarda bu çok önemlidir. Kimsenin bilmemesi gerekir. Kimseye de bunu anlatma dedi. Ellerini yıka dedi. Ondan sonra o lavabonun tuvaletin deliğini at dedi o sabunu. Ve kimseyle konuşmadan, bu da yine çok önemli bir ritüeldir. Kimseyle konuşmadan yatmak, uyumak mevzunun üzerine. Ertesi güne uyanmak. Kimseyle konuşmadan yat, uyu dedi. Ertesi gün dedi anlatabilirsin dedi. Ama dedi o akşam senin onu yaptığını kimse bilmesin kızım dedi. 
O zaman bana niyetten ondan bundan bahsettim onu çok hatırlamıyorum. Belki de şöyle de bir şey olabilir yani. Bu sabun eridikçe ellerimdeki bu sihirler yaralar da iyileşsin geçsin diye bir niyeti duası ya da söz konusu olabilir. Sanki şimdi hatırıma öyle bir şey geldi. Neyse ben bunu yaptım yattım. Tamamen birebir uyguladım. Ve o günden sonra bir daha ellerimde asla sihir çıkmadı. Allah'a binlerce şükürler olsun. Nasıl oldu bu diyeceksiniz? İşte iyileşme motivasyonu. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.